сейчас с вами это увидим. Уже в 20-й юбилейный раз в Институте химии СПБГУ собрались дети разного возраста. Все они отправились в путешествие, в мир, где наука пересекается с чудом. Их гидами стали два магистра. Они показали, как сделать радугу и цветной фонтан в пробирке или превратить жидкость в кирпич. Быстро выливаем. Вот у нас здесь появился кирпич для осадок. Особое внимание магистры уделили опытам с огнем. Гости праздника узнали, как зажечь факел под водой или на своей ладони. Разумеется, без вреда здоровью. А также убедились, в отличие от времен Святой Инквизиции, современный маг в огне не горит. Чтобы сделать опыты еще сказочнее, студенты Института химии показали гостям представление. Главным героем стал ленивый мальчик Вовка, который попал в 39-е царство. Он-то и познавал искусство химии вместе с маленькими зрителями. Сейчас мы узнаем. Вовка правду говорит или нет? Если колбочка покраснее, это значит, ей стыдно за Вовку стало. В жизни Вовка студент третьего курса, который уже давно понял, что волшебство нужно творить своими руками. Поэтому он и решил стать химиком. Химия – это тоже волшебство, хотя оно и заметное. Но все же происходит на микроуровне, все происходит где-то внутри. По факту мы не видим конкретно взаимодействующих частиц, но они взаимодействуют. Это, это ли не чудо? После такого праздника многие дети захотели стать химиками. Для них эта профессия – возможность сделать что-то полезное и в то же время интересное. Вот Леша может химичить, а у меня может что-то взрываться. Увлекательное и да, очень... Увлекательное и очень не... необыкновенное. Да. Такое, ну, очень много всяких новых открытий. Я считаю, что это достойная и хорошая наука. Для многих гостей такие встречи с наукой стали семейной традицией. И теперь выпускники СПБГУ, которые 10 лет назад принимали участие в этих праздниках, приводят сюда своих детей. Химия – это очень интересная наука. И если дети с детства знают, что это интересно, это будет их увлекать. Ну и, соответственно, может быть, отсюда у нас будет ну, больше химиков, увлекающихся именно этим, этим делом. В следующий раз дети придут на праздник через год. А Институт химии СПБУ надеется, что поможет им выбрать будущую профессию. И ряды волшебников, готовых совершать научные открытия, пополнится. Алена Родичева, Владимир Лушин, телеканал Мост.